defensa de la política de Puerto Plata, Romerson sí. No, que de más en más. Martínez. De más en más los jóvenes están ocupando espacio de poder en la política. Y uno se siente bien cuando esos espacios se ocupan por mérito. Claro. Porque a veces que te traen así, te jalan por los cabellos y te suben. Y ese, Pero cuando es por mérito que tú lo claro. ocupas, entonces uno se siente bien porque de eso se trata. Porque no es de que, porque son jóvenes. No, aunque tú seas joven, joven te tiene que ganar tu espacio. espacio. No, porque son mujeres. No. Tú te tienes que Nada ganar tu cuota. espacio. Claro. Entonces, es, esto sí. no es de cuota. Cuota sí, pero haz tu trabajo. Claro. Entonces, señores, Robertson C. Martínez comparte con nosotros en esta tarde. Bienvenido a esta propuesta, nueva propuesta al día con Puerto eh, Plata. radial, al día con Puerto Plata, a través de la 98.9, la reina. Eh, entonces, nosotros estamos contentísimos de que tú estés aquí en este espacio y vamos a ver. Eh, que nos trae Romerson Sid Martínez. Buenas tardes. Está sentado en la silla caliente. <risa> Oye, te tengo que felicitarlo porque esto está muy bonito aquí. En verdad que sí. sí. Lo felicito y agradecerle de antemano la invitación aquí a su espacio. Es un placer para mí el estar compartiendo con ustedes aquí Así en es. esta tarde. ¿En bueno, qué consiste Romerson Sid? ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Dejamos lo, lo de la aplicación para ahorita? No, no. Para, Vamos pa, a comenzar para que con sea, la aplicación. Pa, para porque... que se queden en la mente de la gente. Es, 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 la aplicación es interesante porque <risa> forma parte de, de una corriente eh, que de algún modo empuja al mundo el emprendedurismo, emprender nuevas propuestas, nuevas ideas. Sí, sí. Y creo que esto se inscribe dentro de, esa, de ese polígono de emprendimiento. Eh, vamos a conversar sobre ese software o esa propuesta para, me, me imagino que organizar, adecentar, mejorar eh, todo lo que tiene que ver consiste? con el, el motoconcho en Puerto Plata. Mira, ustedes eh, saben que es un sector que siempre está envuelto en, situ en situaciones, uh -huh. porque, eh, bueno, por lo que sabemos que hay quienes laboran de manera ilícita, que el ayuntamiento otorga carta de ruta sin consentimiento, un sinnúmero de cosas que la gente dice y que son reales. Entonces, eh, yo me he dado cuenta que el ayuntamiento sigue tratando de enfrentar o de solucionar eh, esa problemática que surge de ese sector haciendo lo mismo. Entonces, ya es suficiente. Cuando se dice haciendo lo mismo es otorgando... Permiso, o sea, otorgando sí, permiso, permiso, que permiso, que cambiando un chaleco, cambiando que es el mismo modo de verificación, Exacto. el mismo modus operandi. Entonces, Exacto. ya eso hay que cambiarlo porque no ha funcionado durante 20 años, que tiene el sector de fundado más, eso como 15 años que se fundó, creo que en el 98, uh -huh. hay una resolución Exacto. por ahí, en 97, donde se funda eh, ya y se organiza el sector. Entonces, tenemos ya 20 y pico de años, 25 años en lo mismo y vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces... Yo entiendo que la tecnología es un aliado nuestro y por qué no eh, a través de ella poder traer una posible solución a las situaciones que se crean en el sector del mototaxi. Todo el mundo tiene un teléfono móvil, todo el mundo tiene un correo electrónico, todo el mundo uh -huh. tiene redes sociales. O sea, estamos casi mente... Es, es algo que no es imposible. Así es. ¿Y en qué siempre, siempre hay personas que no están actualizadas, no están acorde con, lo, con la tecnología, pero... Hay maneras de que esas personas no sean excluidas de, del proyecto también, ¿verdad? que puedan seguir trabajando organ ordenadamente, organizada y quizás no dándole el uso al 100% de la aplicación, pero sí siendo parte de la aplicación. Que la mayoría por lo menos la use. Exactamente. ¿En qué consiste entonces ¿En qué consiste? la aplicación? Todos la van a usar. Mira, la aplicación consiste, eh, o el proyecto en sí consiste, en una aplicación que en, donde se envuelven los tres sectores que involucran el sector mototaxi, que es el ayuntamiento el sector mototaxi uh -huh. y el usuario común que somos nosotros que le damos uso al sector okay. entonces eh, va a tener tres, tres fases sí, eh, bueno tres fases no sería como tres usuarios distintos el usuario uh -huh. con el que yo entro como usuario es una cosa uh -huh. el usuario con el que entra el ayuntamiento es otra cosa y el usuario con el que entra el mototaxi es otra cosa pero es la misma aplicación uh -huh. solo va a variar que en una base de datos yo voy a estar como usuario y usted va a estar como mototaxista. Ese control lo va a tener el ayuntamiento. Cuando yo ingrese mi usuario, bueno, yo voy a tener una ventana distinta a la de mototaxista. Bueno, el usuario. El usuario va a tener acceso a la información de los datos personales del mototaxista que va a utilizar en el momento. Okay. Para tú saber si está... Tipo Uber. Tipo Uber. Exacto. Si está con todo lo de la ley, va a tener acceso a un mapa del municipio, porque uh -huh. eso solo abarca Las nuestro frutas, municipio, ¿no? exactamente. Un mapa del municipio donde están indicadas todas las paradas, donde están indicados lugares 
importante dentro de nuestra ciudad, que una persona que no sea de aquí, pues quiera ir a un sitio, pues ya sabe más o menos en qué tiempo llega uh -huh, uh -huh. o qué pudiese costar un pasaje desde su posición hasta ese lugar. También va a tener el usuario una opción de poder... Eh, una cosa, cuando el usuario aborda el mototaxi, imagínate que yo estoy en la esquina del parque central y me voy a desplazar para el play uh -huh. y paro un mototaxi. Eh, yo, Voy para el play. ¿Cierto? Sí. Va, lo tomo. Sí. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo yo accedo a...? Mira, la aplicación es bastante fácil. No sé si ustedes han visto que cuando tú vas a un restaurante, los, los sí, menús... hay una... Un... Desde que tú abres la cámara, tú le das un, un toque uh -huh. a la pantalla y Exacto. te manda el menú. El menú. Claro. Entonces, eso es lo mismo. Tú o sea, abres el... tu cámara y tú le das un toque al código QR que tenga el mototaxista en su o sea, ¿Tendrá en su la chaleco? información, por ejemplo, del pasaje? No, bueno, Porque va a tener sí... la información... Primero de la persona que te va a dar el servicio. Pero vamos por parte, como dice eh, eh, la, la, la empresa aquel. Quiere decir aquella que el mototaxi tendrá un código QR, QR claro que en sí. el chaleco. En el chaleco visible, el, el, de manera visible, que el usuario lo pueda escanear antes de, de utilizarlo. Ese código eh, QR se lo facilitará el ayuntamiento. El ayuntamiento claro es decir... Sí. Cada, cada uno va a tener su código QR particular. Perfecto. Que cuando yo escanee tu código QR van a salir tus datos, no van a salir de la antigua. Exacto. Ni lo mío, o sea, no quiere decir que el mototaxi que no tenga el código QR en su vestimenta eh, un no pirata, está hábil no está para, hábil. para laborar. Usted lo aborda si quiere. Si quiere pero el, el fin de la aplicación es que nosotros como usuarios podamos colaborar con eso. De esa manera, porque... Yo puedo ver un motoconchista en la esquina y lo veo bien, 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 bien formal con su chaleco y me monto, pero yo no sé qué pirata. Entonces yo estoy contribuyendo. ¿Me entiendes? Ahora, a través de la aplicación, el usuario responsable, mente, ¿verdad? Va a decir, no, yo tengo que ap apoyar el proyecto porque va a venir a regularizar, va a venir a, ev a evitar lo que sucedió el otro día con una señora que no sé si ustedes vieron sí, que, claro, claro, sí, que sí, esa pasó una situación. Muy grave. Entonces, todo va, eso va a venir a evitar todo eso, porque yo como un ciudadano consciente que quiero que las cosas se hagan bien, yo voy a escanear con todo el mototaxista que me vaya a montar. Hay personas que no lo harán, pero ya eso es el que no quiere colaborar. Ahora, nosotros yo entiendo que claro, lo vamos a hacer. Claro, pues, claro. Si la aplicación llega a ponerse en función, lo vamos a hacer porque queremos ser parte del cambio, parte de esa mejoría. En y parte sector. de la solución, no de los problemas. De los problemas, Exacto. exactamente. Entonces, volviéndote al tema de la aplicación, el usuario también va a tener una opción de comentario, uh -huh. que es donde puede dejar un comentario positivo del ser buen servicio que o recibió negativo. o negativo del Exacto. mal servicio que recibió con esto no es que a los mototaxistas lo van a estar sancionando porque yo le puse un comentario porque puede ser que yo eh, de, de una forma qué sé yo por joder como dice el buen dominicano uh -huh. quiera ponerle un comentario negativo a una persona no con un comentario o dos quizá no pasa nada ahora una persona que tenga 10, 15 comentarios claro. una persona que debe ser revisado y se llama al ayuntamiento porque eso le va a caer al ayuntamiento ahí uh -huh. la ficha tal fulano ha tenido 10 comentarios negativos en los últimos 15 días uh -huh. vamos a llamarlo que venga a una charla ¿me entiendes? entonces el ayuntamiento tendrá un personal claro que sí tiene que tener un personal fijo monitoreando seguimiento, seguimiento, seguimiento monitoreando, la exacto, plataforma claro la que plataforma. sí no quiere decir que va a tener 20 personas ni no. 10 por el Claro. Porque quizás hay gente que se imagina, no, eso va a tener una base de datos, una vaina que 15 gente, no, un, no, 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 un call no, center, no, no, no. no. Una, so, una o dos personas no, ya exacto. es suficiente con el claro. monitoreo que se le va a dar eh, continuo Perfecto. al sector. Realmente se escucha muy, muy novedosa la, la intención, ¿verdad? La idea. Eh, esta es una idea eh, que nace de tu parte, ya ha sido socializada con... con con los demás miembros del consejo, aceptada, eh, aprobada. ¿Cómo anda ese proceso? No, mira, nosotros hicimos, eh, intentamos presentarla en la sesión pasada. Se dio una situación en medio de la sesión, no se pudo terminar la presentación, pero sí ya está depositada en secretaría ya, ya está depositada en la comisión correspondiente. O sea, que cuando tú hablas de que el ayuntamiento va a asumir eso, lo hace suponiendo de que sea acogida, sea aprobada... Para que entonces pueda eh, funcionar. ¿verdad? Exactamente, claro. No es que es un hecho. La gente okay. que me ha dicho, ¿y cómo funciona? ¿Cómo la descargo? Yo, no, todavía, porque está en un proceso de desarrollo. Es y en un idea, proceso de aceptación también, porque ya luego que el ayuntamiento acepte, eso está en un 60% eh, completado. 
El otro 40% es cualquier cambio que se vaya a hacer, los datos que hayan que, que eh, introducirle a la plataforma y ese tipo de cosas para que esté en un 100%. No quiere decir que lo que hemos hecho hasta el momento esté de todo bien. Hay cosas que hay que cambiar porque yo simplemente soy arquitecto con una idea y un equipo de trabajo que me apoya, pero hay que buscar los genios que saben de la materia claro. para que vengan a mejorar todavía más el proyecto que, que estamos presentando. Y el tema de la propiedad intelectual. ¿Cómo ha estado manejando? Porque es una propuesta que ustedes van a hacer, sí. van a facilitarla al ayuntamiento, pero eso debe tener un sello, ¿no? Sí, no, sí, eso, ¿verdad? eso nosotros, nosotros pretendemos que eso sea del ayuntamiento, o sea, donado al ayuntamiento, que nos desliguemos una vez se apruebe. Nosotros nos desligamos de eso. Nosotros no lo que nos interesa eso. es ser parte claro. de que Puerto Plata... Rolson, ¿verdad? ¿Cómo es pero, la eh, receptividad avance. de...? Pero, perdóname, eh, solo para que cuando usted esté fuera de cabina, eh, lo piense. Porque es muy noble la idea que sea <risa> del donado. ayuntamiento, donado. que sea donado. Pero puede aparecer un hábil que le saque provecho económico a eso. A esa APP. Y esa, claro. Claro, y, y lo patentice como algo, entonces después eh, tú vas a usar eso, pero tienes que tener mi consentimiento para usar esa... Sí. O sea... Eh, sí, sí, yo entiendo es perfectamente. Hay que ponerle atención porque sí, Aunque tú se lo pases al ayuntamiento Exacto. como un proyecto, como eres parte del ayuntamiento, como eres concejal, claro. como un proyecto de un aporte del regidor, claro. pero que, que esté patentizado claro. y alguien necesita usarlo, bueno, se le sigue facilitando, claro. pero que eso esté patentizado como que fue un proyecto claro. eh, nacido de parte sí, de ustedes. Sí, exacto. No, eh, bueno, eh, es una buena recomendación. No había pensado en eso, pero sí es una buena idea. Claro. Yo entiendo que el ayuntamiento, aunque se siente a evaluarlo, aunque se siente a pensarlo, aunque se siente a meditarlo, quizás ya debería estar pensando en patentizarlo ellos porque es una claro. donación que le estamos haciendo. Okay, ¿Tú me entiendes? Exacto. Y no nos oponemos a eso porque claro, es lo que, que queremos. Que trabajen rápido en eso. Que trabajen okay. rápido en eso y ya lo patentice. Y bueno, si quieren dejar eh, eh, empezar a desarrollarlo más, más despacio, pues bueno, que ya sea una decisión de ellos. Pero yo entiendo que es algo novedoso, es algo que, que va a impactar el sector de una manera positiva. Eh, y al Tanto, usuario también. Y al usuario, exactamente. Claro. Y el mismo ayuntamiento también, claro. porque va a tener un control eh, total de, de, del sistema de, de, de transporte de mototaxistas, pudiésemos decir. Eh, hay muchísimas cosas buenas que tiene, dentro de ellas es la capacitación de los mototaxistas también. La aplicación desde el usuario del mototaxista va a tener videos educativos. Ustedes saben que es difícil tú quizás convocar... Eh, cientos de personas que vengan a escuchar una charla y que quizás se les quede eh, algo, ¿verdad que sí? Pero si está en tu, en su teléfono, en cualquier Mientras tiempo libre, un pasajero en cualquier la parada, tiempo libre, claro. en la parada, en su casa en la noche, pues cumple una meta que el mismo ayuntamiento le va a poner a cada mototaxista. Eh, bueno, tiene que ver estos 10 videos este mes, un ejemplo, uh -huh. y va ganando puntos que puede quizás eh, descontársele, qué sé yo, del costo de su carnet o del pago del rodaje, un porcentaje porque ha cumplido la meta educativa. Y nosotros necesitamos que los mototaxistas se eduquen porque nada más no nos dan servicio a nosotros, también le dan servicio al turista. Entonces, deben de haber cosas que deben cumplir, como qué sé yo, la vestimenta, eh, la conocer las reglas de tránsito, eh, quizá aprender en cierto modo un inglés básico para poder por lo menos tener una interacción mínima con un turista de hola que como está así te puedo dar un servicio de tal y tal, tal sí, de tal forma, claro. con tal precio, que mucha, mucha gente no lo sabe. Eh, pero sí se puede educar a través ¿Y la de la misma aplicación, que es algo que yo entiendo que es de lo que más peso va a tener, que es la educación continua al mototaxista. América quería preguntar eh, sí, algo ahorita. Sí, eh, Déjala sí, hablar para, pues, para que después no nos acusen sí. de machistas. <risa> ¿Cómo es la receptividad de la sala capitular cuando jóvenes como tú tienen este tipo de propuesta? Mira, es un poquito ¿Y por qué difícil. Fue, y sobre todo, ¿y, ¿y por qué fue que no se conoció cuando tú dijiste que se quiso presentar? Y, y perdón, siendo Romerson un, un regidor del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, sí. ¿cómo es la restrictividad cuando se proponen cosas tan novedosas como esta viniendo de jóvenes como ustedes? Sí, mira, yo he llevado, siempre trato de llevar ideas y soluciones porque una de las eh, motivaciones principales de yo poder 
eh, incursionar en el mundo de la política, <coughs> era que me cuestionaba muchas cosas. Decía, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace aquello? ¿Por qué no se hace lo otro? ¿Pero por qué, Dios mío? Entonces, eso me motivó a eh, querer participar para estar donde se toman las decisiones. Sí. Estar, ¿verdad? Donde, donde se dan las opiniones y tú ver si, si es por capricho o si es porque hay una necesidad de verdad que no se hacen las cosas. ¿tú? Entonces... Eh, Siempre trato de llevar ideas y proyectos y cosas que van en beneficio de la ciudad. Que, ¿qué te digo? Ah, sí, la perfecto, verdad. sí, <risas> me gusta, muy bien, pero ya, como que se queda ahí. Porque yo he llevado más de 10 proyectos y creo que ninguno se ha eh, desarrollado, tú sabes. Entonces, lo que uno no debe es cansarse, tú no. sabes, estamos aquí pre precisamente por eso, para servirle al pueblo, tratar de aportar, tratar de hacer algo. Entonces, yo no me voy a cansar de... Llevar proyectos y propuestas innovadoras que vengan en beneficio del municipio, se aprueben o no, le hagan caso o no, o la rechacen o no. Tenido... Lo que yo voy a tratar es de seguirlo haciendo mientras esté, ¿verdad? O tenga el escenario donde hacerlo. Eh, pero tenido, la comunidad ha tenido, tiene... ha tenido contacto con la dirección del sindicato de Mototax. Sí, claro que sí. Incluso nos vamos a reunir esta semana uh -huh. eh, con uno de los sectores, porque hay varios sectores. Eh, tengo que hacer contacto con el otro. Tengo que hacer contacto con el otro para, para reunirnos y explicarle, porque hay muchos de ellos que quizás no, no entienden, creen que tú lo vas a coartar de cualquier o sea, derecho. O una, una, una pregunta, porque a veces realmente hay ideas muy buenas, pero que hay que madurarlas. O sea, entiendo yo humildemente que se debe de socializar la, la, la propuesta con el sector moto, mototaxi para que cuando llegue ya a conocerse en el ayuntamiento, ya tú tengas esa parte avanzada. Exacto. Eh, porque ya ibas a tenerlo a ellos si se Aliado. Aliados. Exacto. Exactamente. Cuando sí. ellos entiendan de qué se trata, yo estoy seguro 100% que los sectores van a aceptar. Porque sí. los que están legal quieren que los ilegales claro, o se legalicen claro. o que dejen de, de, claro. de, 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 de usurpar porque sus Porque cuando alguien comete una falta y crea una mala imagen al sector, los afecta a todos. Exactamente, una, los afecta una, a todos. Una parte importante para, sin, sin azúcar, una parte importante para... Así se lo toman los ricos. Para <ríe> legitimar el proyecto, que no estaría de más, es tener algún sondeo de la apreciación del usuario. Con relación en a la... En este app. caso, nosotros uh -huh. que somos los ciudadanos, con relación a la aplicación. ¿Cuál es su valoración alrededor de eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué importancia le asignan? Porque eso tiene fuerza. Es decir, ya eso no es un proyecto mío. Ya hay una medición de opinión del, del usuario, del ciudadano, sobre los beneficios que podría acarrearle esta aplicación. Entonces, uh -huh. tener ese, ese informe es importante. Tenemos que pausar lo que menos se pensaba Romerson es que su proyecto en el día de hoy sale fortalecido de aquí. así es claro, porque aquí se piensa vamos a pausar y regresamos al día con Por al día con Puerto Plata por la reina 98.9 FM si ves que la tira en la calle y le recoge la, no la tira en la cañada, echale en funda. Cuando el camión pase por tu casa, tú la sacas, se echa la basura en funda, el medio ambiente feliz. Si ves que la tira en la calle y le recoge la, no la tira en la cañada, echale en funda. Cuando el camión pase por tu casa, tú la sacas, se echa la basura en funda, el medio ambiente feliz. No la saque así, en la mañana sí, no la tira así. Echarla aquí, no la saque así, en la mañana sí, se echa la basura en funda, el medio ambiente feliz. Saca la basura el día y la hora que le corresponde a tu sector. Estamos junto en esto, trabajando unidos. Ayuntamiento de Puerto Plata, estamos cambiando. 
Cora Plata realiza importantes esfuerzos para suministrar agua potable en toda la provincia. El cambio climático reduce cada día las fuentes de abastecimiento. Apóyanos de la siguiente forma. Para que puedan disfrutar de un buen suministro de agua potable. No demores en la regadera. Cierra la llave mientras te cepillas los dientes. Repara las fugas y filtraciones en llaves y tuberías. Lava los trastes en una bandeja con agua, no debajo de la llave. Ajusta el nivel de agua en la lavadora. Lava el carro con cubeta y esponja, no con manguera. Y riega el jardín por la mañana temprano o cerca de la noche. Cora Plata, pensando en ti. Vecina. Dígame mi vecina. Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue. Venga, corra para que veas. Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques junto cloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo. Recuerde que junto cloro pongo tapa y cero dengue en mi casa. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud, nuestros servicios más cerca de ti, más cerca de ti. Sí. Listo, de nuevo aquí en este interesante conversatorio. Bueno, yo pienso que está suficientemente explicado el tema de la aplicación que se le va gratuitamente a facilitar al ayuntamiento para que encamine la solución de uno de los grandes problemas que tenemos, que es el tema del mototaxi y básicamente el tema de la seguridad, que es muy importante, o sea, que el ciudadano el usuario sienta seguridad al momento de abordar a alguien que no tenga el temor de que va a ser maltratado, atracado, golpeado, lo que sea. Es algo muy importante. Pero hay otros temas que yo creo que debemos conversar contigo, aprovechar la, la presencia tuya, que eres miembro del Consejo de Ediles del de Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata, y tiene que ver un poco con eh, uno de los, de los temas de la agenda. Tú sabes que el ciudadano presidente de la República, eh, Luis Rodolfo Abinader Corona, estará visitando Puerto Plata mañana, ocasión del natalicio de el, el, la espada más importante de la, de la restauración, nuestro Gregorio Luperón, y creo que hay agendado un encuentro del el ciudadano presidente de la república con los regidores eh, ustedes están ya eh, invitados conocen están al tanto de que esa actividad sí. se realizará eh, antes de responderte eso algo que comentabas antes de la pausa uh -huh. era de hacer una encuesta ok para ver sí. la opinión del ciudadano Romerson, da, permítenos tomar ah, esta, sí. esta llamada buenas tardes buenas 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 tardes. Sí, buenas. Sí, adelante, le, le escuchamos. Eh, Héctor. Sí. Eh, yo estoy viéndolo por YouTube, eh, probablemente tenga algún delay, pero yo quería hacer una pregunta, felicitarlo por el programa primeramente. Yo soy puertoplateño, pero no resido en Puerto Plata, y aprovechar que tienen ahí a un, a un regidor, a un concejal, para eh, dos cosas muy breves. Bueno, felicitarle por la iniciativa, pero... Eh, el otro día conduciendo eh, por el centro histórico de la ciudad eh, me encontré con una situación y es que en, en algunos tramos esas calles del centro histórico donde estaba el mercado viejo y todo ese entorno hay calles que no están lo suficientemente señalizadas eh, sobre todo para una persona que no es de Puerto Plata yo sé que es muy obvio para las personas que ya usan la calle porque es una ciudad relativamente pequeña pero me, a mí se me pasó, tenía tiempo que no conducía por una calle y me metí en vía contraria. Uh -huh. Amablemente un agente de la policía turística me, me, me advirtió de que estaba en vía contraria. Entonces eh, el ayuntamiento debe trabajar en esa parte. 
obviamente una ciudad que genera envidia para cualquier ciudad del país, <risa> y más, eh, sobre todo alguna de las ciudades de, de acá del Gran Santo Domingo, que es donde resido. Una ciudad que está organizada, hermosa, limpia, y eso hay que felicitar a las autoridades municipales, pero ese detalle deben tomarlo en cuenta. El detalle, de, discúlpame, es señalizar la, de señalizar el uso señalizar, de la vía. O sea, eh, sí. A veces están señalizadas Exacto. las calles eh, cuando hacen esquinas con las vías principales, pero hay que señalizarle en todas las esquinas, porque Exacto. hay que pensar que tenemos turistas, hay gente que está conduciendo que es de otro pueblo, otra ciudad, y el turismo está en auge en realidad en Puerto Plata. Entonces hay que tomar en cuenta esa situación. De hecho, con el tema del, del transporte en la ciudad, el municipio, eh, la ciudad cabecera de Puerto Plata, debe plantearse otros medios alternativos. Yo sé que la geografía es un poco complicada, pero habría que plantearse soluciones como, por ejemplo, la renta de bicicleta, modelos alternativos y sobre todo pensando en los que nos visitan. Entonces, eso son esas dos cosas quería señalarla para que se tome en cuenta desde el propio ayuntamiento como... Claro para que lo vean como algo que yo creo que es totalmente viable y, y, y fácil de aplicar, relativamente fácil. ¿Quién nos, quién, quién nos habla, por favor? Eh, José. José, gracias por tu llamada. Eh, eh, para nosotros es un honor que aún no residiendo acá en Puerto Plata, esté conectado con Puerto Plata y que lo haga a través de este programa al día con Puerto Plata. Y aportando y que soluciones. Sí, y que su y preocupación sigue, eh, va no, dire no. cae directamente porque hoy tenemos un regidor. Y por la forma... Por la forma de expresión, claro. sabemos que no es un, una persona cualquiera, sino que tiene mucho que aportar para nosotros. Así que muchas gracias, José. Gracias a ustedes. Muy bien. Gracias. A propósito del tema, eh, Romerson, tú ves lo que él señala. Importante que sí, hemos la hablado opinión nosotros. De José alrededor de, de, de Robertson, eh, y la apreciación de Robertson alrededor de la eh, sugerencia que está haciendo José desde el gran. Santo Solo Domingo. para fortalecer lo que dijo, lo que dice José. Bueno, como sabe, yo, yo, mi oficina está en la Virgen de la Nortea con Antera Mota. Yo voy saliendo de, de la oficina para el otro tra, eh, uh -huh. programa que trabajo. Veo un carro que viene subiendo la Virgen de la Nortea uh -huh. y dobla a la izquierda. Yo me quedé sorprendido. Digo, ¿qué pasó aquí? Cuando miro... No hay un letrero que indique que es una sola vía. Res, sencillamente esa persona no era de Puerto Plata. Así es. Pero no tiene un, una señalización que diga que es una vía de este a oeste, la Antera Mota. En una intersección tan importante, Virginia y la Nortea con Antera Mota. Entonces, es. ese es un tema neurálgico, señalización. Claro. Por eso usted ve que en las ciudades avanzadas la gente tiene la facilidad de moverse sin problema. Sí. Sí, sí. Porque todo está debidamente señalizado. señalizado. Claro. Entonces... Eso es importante que se tome en cuenta. Tu apreciación con relación a eso. Mira, antes de, de yo eh, ser regidor, era una de mis preocupaciones. Incluso si van a mis redes sociales van a ver un, una propuesta que yo tengo de señalización. Sí, claro. Eh, si, si buscan mis redes sociales, Facebook, Instagram, la van a ver. Es algo que yo digo que debe estar señalizado. El último callejón del último, del barrio más eh, eh, pequeño, pe eh, eh, chiquito o, 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 o marginado, como lo quieran llamar, de nuestra ciudad debe estar señalizado. Claro. Tanto horizontalmente como verticalmente, porque somos una ciudad turística. Y si un turista llega, por la razón que sea, a un callejón de uno de esos barrios, ¿cómo claro. sale? No, no, y que no desde, sale. Oye, no y puede que, salir. Y que, no puede y que salir. desde el punto de vista semiótico, la señalización... Manda un mensaje. Claro. Orden, 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 organización. Orden. 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 Sí. Orden. Entonces, eh, es una de mis preocupaciones desde antes de desde llegar. Antes. <ríe> ya tú puedes ver por dónde anda más o menos claro. eh, eh, quizá la visión. Desde antes de llegar es una de mis preocupaciones. Yo tenía un proyecto que eh, quería que se fuese desarrollando eh, barrio por barrio, que se comenzara primero eh, con un barrio céntrico, pequeño en la ciudad, por ejemplo, barrio Invi. Uh -huh. Donde se señalice por completo el barrio Invi, uh -huh. tanto vertical como horizontalmente, las calles y los letreros eh, verticales, pero también que se coloquen cámaras de seguridad, cámaras de seguridad que las maneje el ayuntamiento, que no tenga que estar llamando de que al 911, que no, no sé la, qué cosa, la, la que, que la maneje la ciudad. Claro. Entonces, ¿para qué? Para la misma seguridad, que si pasó un suceso no lamentable en el barrio Invi, ¿a qué hora fue? ¿Y quién fue? ¿Y en qué andaba? Y tú tienes las cámaras de seguridad para poder ver quién salió a esa hora 
a qué hora salió, en qué andaba, qué vehículo, ver la placa, ver, tú puedes monitorear quién sale y quién entra del barrio a toda hora. Entonces, un plan piloto que comience en Barrio Invi, que después pase a Villa pequeño. Progreso, que después pase a... De manera progresiva. De manera va. progresiva. De aquí a 20 años nosotros vamos a tener nuestra ciudad totalmente señalizada y totalmente segura, con cámara de seguridad en cada entrada y en cada salida de cada barrio. Porque no estamos diciendo que lo vamos a hacer en un año, ni que lo vamos a hacer en dos, porque conlleva dinero, logística uh -huh. y claro. muchísimas un pero una, de cosas. Pero tener visión a largo plazo. Pero tener un visión a largo de plazo, un proyecto, proyecto de ciudad. ¿Entiendes? Entonces, de aquí a 10 años tenemos la ciudad entera señalizada, mi hermano. Eh. Y con cámara de seguridad en la entrada y en la salida de cada barrio. José hace otro aporte y habla, y eso es una novedad, por ejemplo, sí. lo que, lo la que ciclovía. Hemos, lo que hemos tenido... No, no tiene que ser necesariamente la ciclovía claro. Respeto al ciclista sí. Pero lo que hemos tenido la oportunidad de visitar Ciudades por ejemplo como en Nueva York Tú te encuentras en cualquier esquina Bicicletas estacionadas Que se, que se rentan, que se rentan. Uh -huh. claro. Para los turistas Eso sería una gran novedad en el centro Aquí de tenemos la, en Puerto Plata algunas Sí, pero tú tienes que ir a un, a un determinado lugar a rentarla sí, sí. Yo te estoy hablando de cómo están allá sí. que Sencillamente tú vas y tú rentas tu tu, tu bicicleta terminaste y vuelve y la pones ahí. Sí. Eso se, también se pudiera implementar y es un buen aporte que también hace José. En cuanto a eso que José habla del ciclista, eh, nosotros vamos a presentar prontamente un proyecto que en colaboración con el arquitecto, el arquitecto Richard Moreta eh, queremos eh, preparar para la ciudad, que es el bicimetro. Se llama bicimetro, es una vía elevada que sea solo para ciclistas, okay. que venga desde Playa Dorada, hasta el centro histórico y desde el centro histórico hasta Amber Cove. O sea, es decir, que los turistas puedan venir a la ciudad en bicicleta, pero también el que trabaja puede ir uh -huh. en bicicleta. Pero no solo Amber Cove, va a tener distintas paradas. Por ejemplo, el que trabaja en Cofresí, el que trabaja eh, en Lifestyle, por ejemplo, el que trabaja en Costámbar o vive en Costámbar, pues pueda subirse a esa ciclovía, eh, ¿verdad? Eh, que va a ser elevada y pueda llegar al centro de la ciudad sin ningún problema y pueda también, eso viene de la mano con el... Algo similar al City Bike que hay en Estados Unidos, uh -huh. que tú puedes rentar la bicicleta en un punto X sin ayuda de ningún personal a través de una aplicación As, y así. punto. Entonces, más adelante vamos a estar presentando ese qué, proyecto. Qué bueno. Que ya ese es un poquito más ambicioso. Sí. Pero es qué un bueno, poquito pero más ahí. ambicioso, pero es un proyecto, eh, un plan de ciudad, ¿me entiendes? Es un plan a futuro que si no se puede hacer mañana, pues se puede hacer en cinco años, pero tú lo claro. tienes ahí en carpeta y tienes esa, esa idea de que tú en diez años vas a preparar ese proyecto, bueno, pues no es lo mismo que no está sucediendo ahora, que las calles no podemos ampliarlas porque dejamos uh -huh. que construyeran eh, a, a orillas de ella, ¿me entiendes? Así y ahora es. es una situación. No, recuperar ciertos espacios públicos es un, es un dolor de cabeza. Así es, el tiempo avanza muy rápido. Sí. Sí. Y hablamos de la aplicación, hablamos de la sugerencia de José, pero yo decía en la introducción que aquí también tenemos a un joven político. Un joven claro. político. Y, y que quizá nos obliga, nos convoca a nosotros a preguntarle cómo ve el desarrollo del, del, del proceso que se está dando en su partido y además de eso, de cara al futuro, algún tipo de aspiración. Ya, mira, eh, tenía que responderle lo de ahorita, lo del asunto de las encuestas, eh, es algo que es bueno hacerlo, pero ya nosotros hemos hecho ciertas inversiones, tenemos que recuperarnos <ríe> para hacer la encuesta. Okay. Es eh, muy buena la idea, okay. se lo agradezco, eh, porque en verdad la población, sí, eh, sí, el legitima, apoyo de la población, legitima. el apoyo del sector mototaxi, exactamente, va, vienen a fortalecer eso. Yeah. Y si hay buena aceptación, que hasta el momento en las redes sociales... Eh, ha sido positivo todo, Exacto. nada negativo. Entonces, yo entiendo que sí, que podemos hacer el asunto de la encuesta. En cuanto a la visita del de presidente, presidente, no he recibido ninguna invitación ah, hasta pues, el momento. Pues no es con los regidores, es con los, eh, regidores. Es con los regidores del PRM. Exactamente, debe de ser, porque yo particularmente no he recibido ya ninguna invitación okay. particular <risa> a ninguna reunión ni nada. Sí. Eh, yo pregunté ahorita no. porque... Que... Sí, eso eh, bueno, esperemos que de aquí a... No, no, ya, ya, ya no te van a invitar. Pero si le invitan, usted estaría dispuesto. No, claro, pero que yo, soy, yo, soy, yo tengo un compromiso con mi ciudad. Eh, ¿no? Y que es el presidente de el todo presidente dominicano. De la, de la eh, Aunque no estemos de acuerdo no, con No, 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 no. Ay, Dios, pero acá, sí. Merece respeto. Sí, sí, claro. Y, y claro que iría claro, si me claro. invitan 100%. Pero, Merzo, ¿cómo entonces, ves la situación del Partido de la Liberación Dominicana en Puerto Plata? Y luego le responde entonces la pregunta de, de nuestro compañero La Antigua. Bueno, mira... Eh, para nadie es un secreto que la población tiene cierto desencanto eh, de la decisión que tomó en las pasadas elecciones. Eh, el pasado más cercano, agradable y amigable que tiene es 
eh, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Sí. Entonces, eh, la gente ya está haciendo sus comparaciones eh, y nuestro partido, la mayoría de los líderes están en él más activos que nunca con el asunto de la consulta que tendremos el próximo 16 de ¿Tú te refieres a los líderes de la cúpula? Los líderes políticos, los okay. líderes políticos. <risa> sí, los líderes políticos. Los, a todos los niveles, los, los líderes políticos. Antiguo, se defendió. Los líderes políticos. Los líderes políticos. Los que mueven masa no tanto. Los líderes políticos. Los líderes políticos okay. todos. Eh, están muy activos eh, con el asunto de la consulta que tendremos el próximo 16 de octubre. Yo entiendo que nuestro partido está creciendo. Hay muchos jóvenes que se han inscrito como nuevo presidente de comité de base, como nuevo presidente de comité de intermedio. Eh, yo entiendo que el PLD está marchando bien aquí en Puerto Plata. Lo que sí, eh, debo defender mi, mi clase. Eh, deben de darle oportunidad a los jóvenes para que eh, ese nuevo liderazgo que se está formando, pues sea liderado por esos jóvenes que quizá eh, estamos tratando de ganar un espacio eh, no dado, como, como usted mencionaba, claro. ni, 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 ni impuesto, sino ganado. ganado. Eh, que, no se le, que no se le pongan traba, ¿me entiendes? Pero, pero como, eso, como se hacía anteriormente, como se hace en todos los partidos. Pero, eso, se un, hace paréntesis, en todos. un paréntesis ahí, te, me veo obligado a interrumpirte. El mejor ejemplo que tiene el PLD es eh, eh, este muchacho, Juan José Jiménez, el hijo de Felucho. Vicepresidente. Brillante, ese muchacho lo dejan. Sí. Y sería el PLD estuviera en otra o en otra con otra percepción. Sí, una estrella, una sí, estrella. Pero entonces, ¿qué pasa? Mérito, ¿eh? Y ahí hay mérito. Sí. Pero entonces, tiene que estar por debajo de los dinosaurios. No, porque él es vicepresidente. Es el Ajá, presidente, de, es el presidente. De, el presidente de, si, si en vez de poner a quien pusieron, hubiese sido él o algún otro joven con mérito, quizá estuviera en otro nivel. Eh, va a llegar su momento. Va, va a llegar. llegar su momento, sí, porque ya está... Así de cerca. Así de cerca. Sí, y se ha comportado de una manera extraordinaria. Oye, la el, preparación, el, el, el tipo es una estrella, mi hermano. El muchacho conversa bien, pero sí. el tiempo se nos está yendo muy rápido. Claro, claro. Él dice que el PLD está bien. Son no, sus aspiraciones. No, no, no. No, antes de eso, breve, breve, antes de las aspiraciones, ¿cómo ves el proceso? ¿Quién, quién, tú, en, ¿En qué proyecto tú estás ubicado dentro de este proceso? Nosotros estamos apoyando a Abel Martínez. A Abel Martínez. Entendemos que es la persona idónea para representarnos. Eh, representa la juventud, representa la experiencia. Eh, oye, la tiene mayoría, una buena gestión sí, que Chile, es una como buena gestión de Santiago. Que, mira, yo particularmente que estudié en Santiago y salí antes de que él asumiera su rol de síndico, eh, de alcalde de allá. Cuando yo volví, mi hermano, yo dije, no, pero esta es una ciudad diferente. Esta es una ciudad totalmente diferente. Al hombre hay que darle su banda, como sí. dicen. Eh, entonces entiendo que es la persona idónea para representarnos y para poder. Eh, liderar el país Así como él pudo transformar a Santiago Que te lo puedo dar yo como ejemplo Que estudié arquitectura y tuve que andar mucho Porque nos, nos ponían a hacer mucho trabajo de campo Y cosas sí, Ese eh, eslogan ese, ese lo proyectó mucho El que cambia una ciudad, cambia, cambia un país, país. Sí, yo, lo, creo, yo creo en eso Bien, aspiraciones Bueno mira eh, Todavía es un poquito temprano Pero hay varios eh, sectores Que quieren Que yo, a, bueno pues suba un peldaño, que, que, que ya no sea regidor que ya no sea regidor exactamente pero eh, estamos analizando la, 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 la situación tú sabes que no es una, una cosa de que porque me diga una gente a esto ya hay que hacerlo o porque yo lo diga ya hay que hacerlo hay que consultarlo con la familia hay que consultarlo con el equipo político hay que ver qué dice la cúpula tú, usted sabe que en, en política se complica uh -huh. pero eh, si sí estamos positivos a, a cualquier eh, cambio en el futuro a mejor Sí, estamos positivos. Eh, estamos esperando el momento. Entiendo que debemos concentrarnos ahora en lo que es la consulta del próximo 16 de octubre, pero sí estamos abiertos a poder escalar en el, en el futuro. Bueno, escuchándote hablar, escuchando eh, las propuestas y los proyectos que ha llevado al Consejo eh, de Regidores como concejal, eh, de verdad que me atrevería a decirte que tú, a, a, eh, alrededor de tu figura, se pudiera eh, construir un perfil para un proyecto de ciudad sí. a nivel municipal. Yo gracias, pienso que gracias. sí. Eh, tienes el perfil también, porque tiene figura, tiene imagen, uh -huh. habla bien, ¿verdad? Bien, sí. buen dominio. Gracias, esquiva, gracias. esquiva bien. Sí, sí se bacana. sabe defender. <risa> él se sabe defender. El muchacho está bien. Tiene perfil para lo que él quiera. Ojalá y que sí, que tu partido y que, y que todos los partidos entiendan. Que cuando aparece alguien con condiciones hay que dejarlo pasar. 
Sí, debe, hay, debe, que, debe. Hay, que, hay, que, hay que tomarlo sobre la... ¿Verdad? Y, y ayudarlo, no meterle el pie. Eso es así. Porque ese es el problema. El problema es que no, cuando se mete... No, no, sí. dije que tiene perfil para eso. <risa> ojalá yo, Por ojalá yo, del pueblo, ojalá yo tener un, un, un candidato en un partido contrario que pueda debatir un, conmigo. Un contendor. Pues sí, porque sí, hay sí. pocos. <risa> Bueno, el rey de la reina. Eso no lo dije yo. No lo estoy diciendo yo, pero, pero lo estoy diciendo. Actuales y que van a aspirar. Qué bueno. Eh, bueno, pero ya para finalizar, retornar al principio. Ajá. Porque siempre es bueno volver al principio. La resolución. La resolución. No hablamos de eso. <risa> Romerson, hay una discusión a nivel de Puerto Plata porque se aprobó mediante resolución declarar el día de mañana 8 de septiembre día de regocijo Regocí municipal. municipal pero dice, le agregaron ahí la, la coletilla de no que laborable, no, laborable. no laborable entonces se ha armado el titingó como dicen por el campo mío porque muchas empresas han dicho yo no tengo que ver con eso, yo voy a trabajar entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ustedes, porque decía yo y lo tengo que decir ahora contigo aquí que eso me sorprendió porque conozco que hay abogados. varios abogados, abogados eh, que son incluso del consejo de... y además tenemos el consultor jurídico qué pasó ahí que se le puso esa coletilla de no laborable cuando se sabe que eso no es vinculante al sector privado por lo menos al sector sí, privado sí, porque claro. yo le decía a Asmeri que claro está que todas las instituciones públicas no van a dejar el presidente solo en el malecón porque con ellos claro. que lo van a llenar eso es así. entonces qué pasó ahí no no tú estuviste eh, en esa eh, sesión sí es básicamente lo que usted acaba de mencionar o sea eh, no es que el sector público eh, el privado está obligado a cerrar ni nada por el estilo, fue algo que se encontró allá, o sea, ya eso existía, lo que existía era eh, mediodía uh -huh. no, no laborable uh -huh. entonces, siempre había una situación con, con los bancos y las instituciones públicas que si que si, eh, que si van a cerrar que si esto, que si aquello, que si mediodía, que si un día entonces, una preocupación de nuestra presidenta, la presidenta del consejo era tratar de buscarle un bajadero a eso, porque ella tiene dos años, tres ahora, eh, en, en siendo presidiendo el consejo, uh -huh. y siempre la llamaban, y siempre la cuestionante, y siempre la cosa, entonces surge de ella, bueno, pues que sea día completo, eh, declarado de regocijo municipal no laborable. Claro, las instituciones públicas son las que quizás deben apoyar eso, eh, porque... Claro. El, ¿verdad? Pero ella públicas. sabe que eso no es vinculante. No, no, claro. Qué claro. lástima que haya sido para sacarle un para buscarle un bajadero, un bajadero y que no se haya, ella eh, y el Consejo, claro. sencillamente acogido a lo que establece la ley. Claro. Si usted sabe que va a aprobar algo que no es vinculante... No, pues no hubiese sido más... Ha sensato ponerle, declaramos, día, día de, de regocijo, regocijo municipal. municipal. Ya, bueno. No laborable, opcional. Exacto. Si tú le hubieses puesto ese chinga ahí, <risa> claro. opcional, cae bien. Claro. Pero claro. para eso hay que pensar un chico. Sí, no, no entonces, no, no, no eh, fue, estaba así. Exacto. <risa> en verdad, no pero eso, que, pero eso lo que implica, quisimos fue Robinson, extenderlo. Robinson, perdóname, porque entonces voy a cambiar tu parecer. No, no, está bien, está tiempo. bien, no he dicho porque nada. Porque si tú me dices que es porque estaba así. Estoy buscando. Porque eso es lo mismo que dicen con esto. No, porque los PLD sí, sí, Entonces sí. no podemos justificar Exacto, lo, lo que, que algo que estaba mal, porque estaba ahí. Dejalo, yo entiendo. La mala práctica tolerable que acabar con Estoy eso. Estoy de acuerdo con usted perfectamente. Bien. <risa> bueno, tú ves que se sabe defender. Claro. Y tú también lo arregló. Tú sabes que había un amigo, tú te acuerdas. ¿Dónde está ese amigo? El que me decía el arreglista cuando estábamos ah, <risa> en el otro programa. Ajá. El hombre parece arreglista. Sí, 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 sí. <risa> no, porque tú sabes que hay que saber claro. navegar, porque es que es complejo. Sí, la así es. <risa> bueno, pues, el tiempo. El tiempo. El implacable, como dice Pablo Milanés, siempre una huella deja. Desearle a Romerson eh, éxito con esta propuesta decirte que cuentas con nosotros con este programa es. para apoyarte porque entendemos que es una propuesta viable y, y creo que debemos invitarlo porque en el tintero como suele decir la gente quedan aspectos muy importantes eh, que tenemos que conversar con él uh -huh. valoración acerca de, de las ejecutorias sí. de, ayuntamiento. Eh, del ayuntamiento es decir sobre todo si ya le estamos que, construyendo un claro, perfil o qué qué, qué <risa> consejo puede darle a, a, al ciudadano que preside el, el poder local. Sí, sí porque realmente para, uno se cansa de claro. llevar propuestas buenas e interesantes Exacto. y que no encontrar el apoyo. ¿Qué pasa? Entonces, que uno no hay quisiera eco tener como la hay... batuta claro. o el sartén Entonces, agarrado por el mango. Sobre esas cosas podemos. Sí, porque estamos cansados, bastante. estamos cansados de valorar gestiones municipales por recoger basura, hacer un contenedor y faltar una calle. 
Ya de eso estamos cansados. Claro. Hace falta un proyecto. Estoy de acuerdo. De claro. Estoy de acuerdo 100%. <risa> y dije, porque una gente trabaja mucho y se levanta temprano. Eso es muy bueno. Pero eso es muy bueno. Pero eso es muy bueno. No es suficiente. No es suficiente. Ey, velo ahí. Pero no es suficiente. Claro, claro. Te estoy diciendo que estén eso. Una ciudad como la nuestra, en, en constante crecimiento y desarrollo, turística. Eh, con condiciones especiales. Con condiciones especiales. Tiene que tener un el cerebro. El perfil es de alcalde, Escúchame, ¿verdad que sí? Tiene que tener un cerebro especial. Bueno, yo pienso que más que. Yo pienso en equipo. Claro. Eh, eh, necesita tener un conjunto, un buen de, conjunto de piezas sobre, de para que pueda construir ese sobre proyecto que, de ciudad y trabajar. Sobre todo lo que tú decías los otros días. Está bien que usted ande con su lambones, que le lamen los trajes. Sí, pero tiene pero que tener... aparte de eso, hágase rodear de gente de, que piense. Que tengan algo en la cabeza. Que tengan algo en la cabeza. <risa> bueno. Señores, <risa> hemos llegado a la parte final con esta entrega súper interesante en el día de hoy, como todo lo que hacemos aquí. Porque este mañana es, un programa... es día de regocijo, no laborable, pero nosotros trabajamos mañana. Nosotros tenemos que venir. <risa> eh, sí, vamos a hacer sí. el programa. Hay que decirle a la gente las cosas que... Nuestro presidente. Claro, claro. Eh, sobre realice. todo, sobre todo agradecerle a los amigos Radio Escucha que han estado interactuando con nosotros. Siempre recordarle que este es un programa abierto para que ustedes puedan escuchar. No, mira, se está extendiendo. No, pero es que tú sabes. De Santo Domingo. Pero, que tú, pero es que tú sabes que donde estamos tú y yo, claro. la cosa es muy buena. <risa> 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 <risa>